In einem Kurzfilm, den ich gedreht habe, kurz bevor ich mit den Arbeiten an Edna Bricht aus angefangen habe. Und zwar heißt der Film Eschers Casting, den wir peinlicherweise bis heute nicht fertiggestellt haben. Also nicht vollständig fertig, der Schnitt ist fertig und so weiter, aber leider ist der Film immer noch nicht so ganz fertig. Aber äh, die gesamte Anordnung mit den Stühlen, Kaffeeautomaten, alles, die ganze Kulisse, die ganze Optik ist halt vollständig diesem Film entlehnt. Und tatsächlich habe ich mich auch bei dem äh, Outfit der Anstaltsinsassen, insbesondere bei Peter oder auch König Adrian, an dem Kostümdesign von unserer Daniela, die halt mit zusammen den Film gemacht hat, orientiert. Äh, die hat den Schauspieler, also in dem Film geht es um Schauspieler, die halt in eine starke Identitätskrise geraten, äh, diese grauen Jogginganzüge verpasst hat, dass die halt irgendwie dass das Ganze halt eben auch, und so sagte sie es damals auch ein bisschen kränklich entrückt, wie halt irgendwie, als, als wären die Patienten irgendwo und, und gar keine wirklichen Schauspieler. Ja, und ich habe auch im Dialog mit Petra kleine Hinweise auf die Person, die so, das sind alles Insider-Gags, die natürlich niemand verstehen kann, der nicht über diesen Film Bescheid weiß. Aber ich dachte so, es passiert so viel, da bricht aus, dass niemand versteht. Da tut das auch nichts mehr zur Sache. <lacht> kann ich das einfach mal machen. Ich überkomme ein kleiner Schauder, immer wenn ich diesen Raum betrete, wenn ich Edna nochmal spiele, weil mir der Geruch in die Nase steigt von diesem Raum, in dem wir gedreht haben. Und zwar war das der Keller unterm Audimax auf dem Hamburger Universitätsgelände. Und der wurde von Studenten als Partyraum gebraucht normalerweise. Und wer schon mal eine ganze Woche in einem äh, Keller verbracht hat, ohne Fenster, dafür aber mit eingetrockneter Kotze, der weiß, wie wir uns da geführt haben. Und ich glaube, ein bisschen von dieser Stimmung transportiert auch äh, dieser Raum. Nein, nicht wirklich. Sieht echt ziemlich aufgeräumt aus, bis auf den Kaffeebecher. Aber hier zu Tür. Becher. Ansehen. Diese Fliege ist bereits auf der anderen Seite. Fliege? Das ist ein Becher. Ja, gut, dann habe ich genommen. Äh, ansehen. Stuhl. Ist das nicht. Ja! Es ist ein Stuhl! Oh mein Gott! Ein Stuhl! Nein! Der sieht so aus, als hätten schon tausend Studenten darauf gekotzt. Seht's? Mach Platz. Braver Stuhl. Oh, ich möchte einen braver Stuhl. Ich benutzen. Lieber nicht. Meine Kniescheibenflüssigkeit gerinnt so schnell, wenn ich sitze. Was? Aschenbecher. Das soll ein Aschenbecher sein? Sieht eher wie ein Bauchwegtrainer für Würgeschlangen aus. <lacht> Alles klar, okay, jetzt habe ich das bei mir weiter gebraucht, bis ich gerafft Ein hab. wenig sperrig, meinst du nicht auch? Äh, reden? Wie armselig. Benutzen. Ich fange mit dem Rauchen an, wenn ich hier draußen bin. Versprochen. Gut, dann haben wir ja wenigstens ein Ziel. Sitzecke. Nein, hier, da fangt nicht mit dem Rauchen an. Fangt nicht damit an. Leer. Ja, können wir das denn füllen? Leer. Ja, können wir das denn füllen? Das ist ein Kaffeeschacht, kein Kohlenschacht. Benutzen. Leer. Mmh, Becher. Benutzen. Ich würde das Ding anmachen, mein Gott. Ach, die Münze, alles klar, okay, Moment. Becher. Muss ja bestimmt die Münze hier. Jo, Mensch. Kaffee. Ja, und ich weiß schon, wenn wir den geben. Benutzen. Nein! Mm, lecker. Edna, du bist so... Oh. Ich mal kurz zurück. Zurück. Auch schön, wie sie gerade durch den Dresen durchgelaufen ist. Mit ihrer schlanken weiblichen Figur schafft sie das natürlich. Auch heutzutage denkst du dir da sowieso bei so ziemlich 50% aller Frauen. Hm. Die passt auch durch ein Mauseloch durch. So. Na, na, na. Nein, da lang. Genau. So, na dann. Zufälligerweise hat er wahrscheinlich jemand versucht zu telefonieren, glaube ich. Und? Puh. Scheinbar hat jemand in meiner Abwesenheit versucht zu telefonieren. So ein Glück. Ja, so ein Glück aber auch. Nehmen wir die Münze. Wechselgeld. Das war natürlich noch äh, altes Wissen von Edna bricht aus, weil ich habe das ja früher mal gespielt. Allerdings muss ich sagen, wir kommen bald an den Punkt, wo ich aufgehört habe zu spielen, also wo ich dann nicht weitergekommen bin. 
Ich glaube, ich bin nie bis ins Kapitel 2 vorgerückt. Lala, lala, lala. Ich bin irgendwann verzweifelt daran, dass ich hier nicht mehr raus kann. Verzweifelt. So, dann jetzt noch einmal. Kaffeebecher in den Schacht. Äh, Münze in die Münzschütz. Hm, Kaffee. Nehmen. Nicht benutzen, sondern nehmen. Ein Becher mit Kaffee. Yay! Okay, gut. So, jetzt haben wir hier hinten noch eine Sitzecke. Dann schauen wir mal in die Sitzecke rein. Ich ist gerade ein lauschiges Plätzchen. Ja, aber... Die will ich nicht. Die ganze Sitzecke soll es auch nicht nehmen. Das ist, glaube ich, ein bisschen... Unsichtbarer? Bist du das? Wer sonst? No, Bock auf Wer rastet der Roastbeef? <lacht> der war nicht schlecht. Wer rastet der Roastbeef? Alles klar. Gut. Hier geht's nicht weiter. Ne, okay. Ähm, kann man noch irgendwas Lustiges kombinieren? Ich glaube zwar nicht, aber... Nein, danke. Ich esse lieber im Stehen. Ne, okay, gut. Ähm, komm mal Ketchup mit. Stuhl? Ketchup mit Stuhl? Nein, danke. Ich esse lieber im Stehen. Ja, ja, ja. Komm, ich auch. Können wir Ketchup mit Aschenbecher? Ich hab's. Mit etwas Ketchup könnten wir... Gib's auf, Kumpel. Dieser Aschenbecher ist zu nichts Nutze, außer Zigaretten darin auszudrücken. Dann verlasse ich diesen Raum empört. Apö! Mit hochgerümpfter Maus am Nase. So. So, dann gehen wir mal hier raus. Da Typi. Was war das da? Moment, da sehe ich was. Da sehe ich doch noch was. Nein, Edna, geh zurück. Ja, geh zurück. Cocktailkarte. Hey. Benutzt man gleich, keine Angst. Oh <lacht> Mache ich den hin? Ich muss doch hier rein. Ja, ja, hier rein. Hier rein. So. So, ich weiß, dass jetzt gleich irgendwas ekliges passieren wird. Hier, ich habe dir einen Kaffee gebracht. Sehr aufmerksam. Was zum... Boah! Nee! Oh! Nee, nee, oh, nee! Ernsthaft? Ah, I! Ähm, ich glaube, das gehört dir. Du kannst es gern behalten. Sie ist als kleine Gegenleistung für den Kaffee. Der Kaffee war wohl nicht so gut, was? Er war ein Tritt gegen Schienbein. Oh, nee. Ein klitzekleiner Schuss wird wohl nicht schaden. <lacht> Was? Die Karte Mischung. Was? Oh. Ich will das nicht mehr rumtragen, das ist ja eklig. Boah, ist das eklig. Boah, ist das eklig. Ah, guck dir gerade. Oh Mann, der Barmann hat die schlimmste Sauklaue seit Bruce Lee. Bruce Lee hatte die Tigerkralle, Edna. Kein Wunder, dass er nicht leserlich schreiben konnte. Ja, ich will es aber echt angucken. Benutze. Benutze. Ich will einfach nur Cocktail benutzen. Soll ich es mit Barmann benutzen? Barmann, ein Drink bitte. Ich bediene gerade die Herr. Ich dich einen Augenblick. Ja. Aber der ja, hat einen Drink, der ist Barmann sieht das anders. <lacht> So. So. Ich will mal ganz kurz was gucken. Was mal speichern, mal ganz kurz hier. Hm, speichern. Hm. Habe ich jetzt gespeichert? Ja. Ich wollte mir meine eigentlich mal die Erfolge anschauen. <lacht> Fälscherin, Tauscherin, gibst du mir deine? Hey, da ist eine Biene drauf. Nee, oder? Tauscherin? Brauchst du zufällig Topflappen? Zufällig nicht. Ich habe immer ein eigenes Bad dabei. Und das ist farblich auf mein Kostüm abgestimmt. Wow. Tauschen wir? 
Na gut, warum nicht? Hey, yay, wir haben Topflappen. Oh cool, die sind wirklich aus. Äh, das ist ja geil. Das ist ja geil. Okay. Mal gucken, ich guck mal, was wir noch so Verfolge haben. Ich komme nicht mehr aus den. Achso. Erfolge. Äh, Dr. Masses Indische Felschen. König des Aufbisch Siege. Atme den süßen Duft der Freiheit. Poliererin. Ach so, okay. Na gut, trennen wir die beiden Lappen. Bitte nicht. Manche Dinge gehören einfach zusammen. Wie alte Dame und Hund. Oder Münze und Einkaufswagen. Pickel und Teenager. Topflappen und Topflappen. Harvey und Oder Edna. du und ich. Süß, das sagt sie. Harvey, das war süß. Und schizophren. Gute Idee. Jetzt funkelt sie wie eine vom Blitz getroffene Nacktschnecke. Ich glaube nicht, dass die da noch funkelt. Und jetzt nur noch? Na gut, trennen wir die beiden Lappen. Nein! Bitte nicht. Manche hör auf, wie nein, hör oder auf. Pickel und Topf. Ja, ja, okay. Ist zwar süß, aber ich dachte, ich kann das auch polieren irgendwie. Kann ich. Na gut, trennen wir die beiden So. Okay, was haben wir noch? Ich finde es gerade interessant. Ähm, Wasserplatscher. Wo ist der Wasserbecher? Schreiben einen Hebel oder den... Was? Klappt es mit dem Hebel oder den Aushang? Ein neues Zuhause. Schlauchsteher. Störchen nehmen nur komische Vögel. Alle Tische, alle Becken, alles... Alles Doktor. Ach, alles voll schmieren, okay. So, wir gehen erstmal wieder raus. Und ich mache eine kleine Aufnahmepause, ich, weil ich muss nebenbei noch was rendern. Und deswegen muss ich schnell einstellen, weil ich bin momentan echt im Aufnahmeverzug. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Ja, also momentan echt im Aufnahmeverzug, weil... Also, ich habe eine... Minecraft Folge 500, ne? Ich glaube, die ist dann schon draußen, deswegen kann ich das jetzt erzählen. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine lange Folge aufgenommen. Ich glaube, die Folge geht... Durch zwei Stunden oder so? Also das war, äh, ich weiß, äh, eine Folge, eine Folge. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das rendern soll. Wie ich das bearbeiten, wie ich das machen soll. Äh, Poki, Poki, kommt. Die Figur des Neurotikers, also des schreckhaften Insassen, der da in der Ecke sitzt, habe ich übrigens schon zu Schulzeiten so ähnlich gezeichnet. Allerdings hatte die damals keine wirkliche Rolle. Ich habe sie einfach nur gezeichnet, glaube ich. Ich habe sie wirklich nur gezeichnet. Aber was im Spiel nicht so gut rauskommt, ist halt seine Interaktion mit dem Kontrolleur, der ihn halt die ganze Zeit über anschreit, also der der halt einfach irgendwie ein Choleriker ist und halt die gern, gerne rumschreit und halt andauernd wieder die Fassung verliert und dass der Neurotiker deswegen Neurotiker ist, weil die beiden halt einfach sich im selben Raum aufhalten. Sehr lustig waren hingegen die Sprachaufnahmen mit dem Sprecher, der auch den, den äh, wie hieß der denn jetzt noch gleich, Baumann hieß er dem ich halt den Zettel gegeben habe mit den mit den Texten für den Neurotiker. Das waren halt für mich einfach alles nur so random Ausrufe, also so zufällig dahergeschriebene. Ich musste halt ein bisschen variieren und ich dachte, ich gebe ihm das so in die Hand und äh, variiert halt ein paar Schreckensrufe so. Ah, uh, i, ah. So, und so ging halt auch die ersten 30 oder 40, es gibt ja im ersten Kapitel halt fast, also über 60 Items, die man halt im Inventar haben kann und ich glaube über 40 davon gleichzeitig und halt in diesem Spielteil glaube ich auch schon etwa ein bisschen über 40, die man halt theoretisch mit dem Neurotiker äh, kombinieren kann und entsprechend habe ich halt da randommäßig irgendwie 40 Reaktionen schreiben müssen und nach irgendwie zwei Drittel ist mir halt irgendwie Lust ausgegangen oder mir ist keine Variation mehr zu A, I, U beim Schreiben eingefallen und habe dann dafür halt so ein Bock, Bock, Bock und ein Ei, 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 Ei und äh, Ecki, Ecki, Ecki oder <lacht> so eingebaut und das war dann auch die Stelle bei den Aufnahmen, das hatte ich schon längst wieder vergessen, ich habe ihm halt einfach nur den Zettel gegeben und dachte, er improvisiert jetzt ein bisschen und äh, er nahm den Zettel so ganz seriös und fing an, das runterzulesen und dann bei dem Ecki, Ecki, Ecki und dem äh, Bock, Bock, Bock fiel mir dann auf, meine Güte, der liest ja ab. <lacht> also wirklich den Text, laut Textliste gemacht. Und jedes A, I, U, so abgewechselt. Aber er hat trotzdem alle 40 Kombinationen äh, in einem Take aufgenommen. Die haben wir dann nachher nur noch zerschnipseln müssen. Sehr guter Mann, sehr guter Mann. 
Ja, okay, gut, dann... Ähm, Karte mit Neurotiker. <lacht> ja, und was sagst du dazu? Was hast du hier? Ups, das ja doch. Nein. Hm, lecker. Und dazu noch dieses famose Zitten. Ja, okay, gut. Ähm. Was? Hallo? Haha, ich habe einen Bug gefunden. Hihihi. Juhu. Leuchtet die blau jetzt so? Okay. Ah, nee. Okay. Was hältst du von diesem Typ, Harvey? Er ist ein wenig nervös, wenn du mich fragst. Meinst du, sie kommt mir gar nicht... Ups, das wollte ich nicht. Kann ich jetzt so... Ah! Ähm... Uh! Ähm... Ah! Ja... Ah! Sie werden so wie gleich, so wie langweilig. Ja, äh... Hm. Ansehen. Er scheint mir ein wenig nervös zu sein. Äh, nehmen. Ah! Er scheint mir ein wenig nervös zu sein. Äh, reden. Guten Tag. Ah! Benutzen. Ah! Er scheint... Ja, okay. Plakat. Ansehen. Plakat. Plakat. Dieses Plakat klärt einen über die korrekte Nutzung des Wäscheliftes auf. Es verschweigt die praktische Anwendung als Nahverkehrsmittel. Oh. Ups. Absicht. Erzähl doch gar nicht. Die etwas Vorschriften haben hier nichts mehr zu sagen. Sowieso nicht. Benutze. Ich glaube, diese Vorschriften haben hier keine Gültigkeit mehr. Na, seitdem wir im Raum sind, nicht mehr. Kontrolleur, Hallöchen. Himmel, nein. Ein Kontrollfreak. Äh, nehmen. Definitiv nicht meine Gewichtsklasse. Das ist nur der Mante. Benutzen. Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. <lacht> Was? Fahrschein? Ich sehe gar keinen Zug. Das liegt daran, dass es keinen Zug gibt. Wofür brauche ich dann den Fahrschein? Es ergibt keinen Sinn. Ganz langsam. Der Fahrschein ist natürlich für das Wäscheliftsystem. Der Wäschelift fährt einmal quer durch das ganze Haus. Er macht halt im Keller, im zweiten Stock und hier im ersten. Ich muss mal jetzt was gucken. Äh, nee, nicht Erfolge. Optionen, Musik an, Text. Ach so, ich krieg, das war das Problem. Ich kann Musik und Text nicht unterschiedlich laut stellen. Schade. Ich möchte bitte eine Karte lösen. Haha, guter Witz. Die Fahrscheine sind begehrte Objekte in diesem Haus. Es gibt nur eine Handvoll und du bist noch lange nicht dran. Ach so, aha. Wie bekomme ich denn dann einen Fahrschein? Das ist doch vollkommen unlogisch. Das System ist wasserdicht. Ich habe es mir selbst ausgedacht und es ist wasserdicht. Dann muss es doch eine Möglichkeit geben, eine Karte zu bekommen. Gibt es auch. Alles ist berücksichtigt. Jeder kommt dran, wenn er an der Reihe ist. Aber hier gibt es keine Reihe. Dann gehst du sie wohl besser gleich suchen, oder? Anstatt hier rumzustehen und die Reihe zu blockieren. Äh... Wer ist denn als nächstes dran? Als nächstes ist die Nummer 2 dran. Und wer ist die Nummer 2? Das fragst du sie am besten selber. Ich gebe keine Informationen über Passagiere preis. Dein System ist vollkommen unlogisch. Das System ist so wasserdicht wie ein Südwässer. Es kommt einfach immer der Nächste an die Reihe. Aber ich bin die Nächste. Dann kannst du mir auch dein Ticket zeigen. Können denn niemals mehr als die drei genannten Personen den Wäschelift benutzen? Ich meine, was ist zum Beispiel mit Ticket Nummer 4? Komm hier nicht mit diesem modernen Schnickschnack. Wir haben hier nur die guten, alten, traditionellen Zahlen. Eins, zwei und... Ja. Und die dritte halt. Die, die nicht eins oder zwei ist. Das ist irgendwie, äh, keine Ahnung. Guten ich. Tag. Die Fahrscheine, bitte. Ja. Was hat der nervöse Mann dort in der Ecke für ein Problem? Beachte ihn gar nicht. Ich schreie ihn schon die ganze Zeit an, dass er nicht so nervös sein soll. Aber denkst du, er hört auf mich? Ah! 
<lacht> Vielleicht wäre er mal... Vielleicht wäre der Mann weniger nervös, wenn du ihn nicht anschreien würdest. Was? Du meinst, er benimmt sich meinetwegen so bekloppt? Das ist doch... Hey du! Benimm dich gefälligst, als wäre ich nicht da! Sonst komme ich gleich rüber! Und dann hau ich ins Arsch, Granatin! Ah! <lacht> Guten Tag! Die Fahrscheine... Nee, kann man ja... Ähm... Weißt du, wie ich hier rauskomme? Der Ausgang befindet sich an der Stirnseite des Fahrkartenentwertungsbereichs. Nein, ich meine ganz raus. Ja, ich hab dich versanden. Benutzt die Tür da hinten. Die Tür an der Stirnseite des Fahrkartenentwertungsbereichs. Ich meine aber 